American reacts to Riala Irzen, real German madness. Let's take a look. Willkommen. My name is Sean Huggins and this is React with Hugs. Let's hop straight into today's reaction. All right, we're back with my favorite German TV show, Riala Irzen. Let's see what we got going on today. Willkommen bei der neuen Rubrik Gelungene Behördenkommunikation. Heute berichtet Gisela Ninnemann aus Flintbeck in Schleswig-Holstein. Hallo. 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 Als pensionierte oh. Beamtin bekommt sie vom Dienstleistungszentrum Personal Arztkosten ersetzt. Und da ist ihr aufgefallen, dass die Behörde hier 103,25 Euro oh. für eine Handgelenksorthese doppelt bezahlt hat. Oh, free money. Die But Behörde hat mir 103,25 Euro zu viel überwiesen. Und dann habe ich schnell eine E-Mail geschrieben und gesagt, liebe Leute, setzt euch mit mir in Verbindung. Wie können wir das korrigieren? Oh boy. So it begins. <lacht> Und die Behörde, also das Dienstleistungszentrum Personal, hat ihr gleich einen freundlichen Brief geschrieben, oh voller Dankbarkeit für den Hinweis. Oh In einem wirklich dreiseitigen Schreiben teilen die mir mit, dass ich mich ungerechtfertigt bereichert hätte What? über diese 103 Euro. Dabei habe ich denen das doch mitgeteilt, dass da zu viel gezahlt worden ist. Und dann Three pages of telling her she messed up and they are the ones that paid her. Dann soll ich noch mit Fristsetzung Stellung nehmen zu dem ganzen Vorgang. What? Frau Nennemann bedankt sich ihrerseits mit einem Brief an die Direktorin des Dienstleistungszentrums Personal DLZP. Dude, no way. Ich habe mich über den Ton beschwert. Der war wirklich unter aller Würde und äh, der hat mich fassungslos und wütend gemacht. Aber ich habe auch gefragt, Leute, wie wollen wir es denn jetzt machen? Ähm, verrechnen? Soll ich zurücküberweisen? Ja. Zwei Monate vergehen. <lacht> What? Dann bekommt Frau Ninnemann vom Dienstleistungszentrum Personal eine freundliche Bitte. Ganz sensibel formuliert. Ich erinnere an mein Schreiben vom 1.11.23, erwarte die Übersendung einer Stellungnahme bis zum uh. 5. Februar. Sollte bis dahin keine Stellungnahme vorliegen, wird über die Rückforderung nach Akten da. Oh, dang. Dude, German bureaucracy at its best right here. <laughs> oh my Und weil gosh. die Kommunikation mit dem Dienstleistungszentrum Personal DLZP so einen Spaß macht, hat Frau Ninnemann noch einen Brief geschrieben. <laughs> und da steht nice. drin, I like the ich habe bereits Stellung genommen und ich habe bereits die Rückzahlung angeboten. Und ich biete sie jetzt hiermit nochmal an. <laughs> das DLZP hat ganz kundenorientiert sofort reagiert. Mit einem sechsseitigen Brief oh. und einer überraschenden Lösungsidee. Die Überzahlung von 103,25 Euro wird mit künftigen Beihilfezahlungen verrechnet. Oh. Hätten wir das nicht schon vor dreieinhalb Monaten klären können, innerhalb von zwei <lacht> Tagen? So viele Leute, so viele Briefe, so viele Kosten. Oh my gosh. Wow, all of, all of this, all of these pages of letters and months of getting back and forth to each other for 103 Euros. Findet das Dienstleistungszentrum mittlerweile <lacht> auch und schreibt... Das DLZP nimmt die berechtigte Kritik zum Anlass, um seine Standardschreiben zu ändern. Hm. Yeah, something tells me this isn't the standard way that they communicate. Or maybe it is. Actually, maybe it is. I've definitely dealt with my fair share of German bureaucracy. And uh, yeah, this is a pretty common thing. <laughs> like, situations like this is a pretty common thing. At least it has been for me. Aber ist doch schön, wenn sich Behörden und Bürger so rege austauschen. Und beim nächsten Mal, Frau Ninnemann, behalten Sie das Geld gefälligst. <lacht> Dann ist das auch nicht so kompliziert. <lacht> look at all the paper. Dude, look at all the letters. That's crazy. Okay, that was a pretty funny one. I like that one a lot, actually. <lacht> This reminds me of some of the many different situations that I found myself in dealing with German bureaucracy, whether it had to do with my visa or my work permit or marriage status with ISA or whatever, like... Even just changing towns, moving in Germany, like everything is always so difficult to do most things with German bureaucracy that I've found for whatever reason. I don't know why. I don't think it's like that for everybody, but for some reason, I just am not good at it and I get bad luck and I just don't, uh, I don't have the most understanding and most patient of people uh, working with me on things. Let's just say that, at least not all the time.
most of the time, actually probably not even most of the time, just sometimes. But I am curious what you guys, the experts have to say. Do you have any experience dealing with crazy bureaucracy moments, stuff that's kind of like this, people being rude, people not being understanding of your situation, people not even caring to really do their jobs all that good at all, and then maybe putting the blame on you? Because I definitely have. So I want to feel validated by hearing your stories about it. <laughs> So leave your mustard down in the comments section below. And when you're done there, check out madewithhugs.com for merch and more content. But that's all the time that I have for today. Thank you guys so much for being here. And as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.